সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি ডিবিসি নিউজের নিয়মিত আয়োজন ইসলামী ব্যাংক নিবেদিত তালিকাতে আপনাদের সঙ্গে রয়েছে এজি মাহমুদ এই অনুষ্ঠানে আমরা প্রতিদিনই অর্থবাণিজ্যের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করে থাকি আর এরই ধারাবাহিকতা আজকে আমরা আলোচনা করব ক্ষতিপূরণের ঋণে আস্থা ফিরবে আর এই প্রসঙ্গে আলোচনা আমাদের সঙ্গে যোগ দিয়েছেন পুঁজিবাজার বিশ্লেষক মাহমুদ হোসেন এফ সি এ জনাব মাহমুদ হোসেন এফ সি এ স্বাগত জানাচ্ছি আপনাকে তালিকাতে অনুষ্ঠান আমাদের আজকের আলোচনার বিষয় ক্ষতিপূরণ ঋণে আস্থা ফিরবে प्रश्न ऋण सुविधा दिए बनियोगकार पा देख सब चेजे अवस्था तो हलो पुजी बजारे टाना अपना अनेक दिन दर पतन हल खूब खराब अवस्थार पर बजारे आस्थाहीनतार अभाव बनियोगी ए रकम क्योंकि देखा जाए बनियोगी अनशन करी महोदय विषय नहीं हम विदेश चले तरपर छुटर दिन सिक्यूरिटी एक्सचेज कमिशनर सी मीटिंग खोद प्रधानमंत्री पर्त विषय नजरे नहीं संसदे उन्नी आपनर बनियोगी आस्था रखते बोले आर गणभवने संश्लिष्ट जरा छो तर सबाई मिले मीटिंग किस्कारमूलक अपना व्यवस्थाओ ना एर मध्य बनियोगी आस्था फिरान जो दूहजार दशे जरा पुजी बजारे क्षतिग्रस्त हो जर के एक बार ऋण देवा वही ऋण आर पुनर देर आपनर डिसन होता आठशो छापान्न कोटी टाक अपना प्रश्न हो उठे जो आठश छापान्न कोटी टाकाय बनियोगी आस्था फिर कि ना अपनी जो देखें जो बनियोगी आस्था जे सब कारण कमे कारणगुल शुदुम्र एकम्र कारण क्यों पुँजीबाजारे तरा क्षतिग्रस्त हो पुँजीबाजारे जे सेकेंडारि मार्केटे जो ट्रांजेक्शन एर बे प्लेसमेंटे टू लेयार थ्री लेयार एक वाणिज्य हिलो जेट अवैध वाणिज्य हिल एर मध्यमे बजारे तारल्य संकट आटा क्यों एक कारण सामग्रिक अर्थनीति विशेषकर बेंगुला पर्त बेंगुलर जे आबाद संग्रह तरा जे रेटा अफार करें जो देखें ओखने एक तारल्य संकटे आपनी क्यों एक अवस्था देखते पा थार्ड हे ऋण खिलापी जे भाव सूझ दिए अपना ऋण परशोध ना कर देवस्था कर क्षेत्र बैंक टाकगुलो आगे तो अनेक कारण मार्केटे इम्पैक्ट फेले अर्थनीति विभिन्न सूचक इम्पैक्ट फेले क्योंकि साढ़े आठशो कोटी टाक देा हे ये बनियोगी की उपकार पान आस बनियोगी उपकार जरा पा जरा अपना मन करें छोटो छोटो क्षुद्र बनियोगी कारण बड़ो बनियोगी तो अपना मन करें ये आठशो छापान्न कोटी टाका तक ऋण दिवे ना तो क्षुद्र बनियोगी अवस्था क्यों एम एक अवस्था चले ग मार्केटे फिर आसते पर माध्यम तरा कि टाक पाए जदिव ये मनीटरिंग वही टाकटा क्यों मार्केटे फ्लो आसें कारण अर्थनीति ये क्योंकि प्रूफ जो बड़ो बड़ो बनियोगी बड़ो बड़ो ऋण ग्रहणकारी तरा क्यों टाका नहीं सटके पड़े रदार क्षुद्र बनियोगी क्षुद्र आमानतकारी क्षुद्र ऋण ग्रहत कमिक पार्टिसिपेट कर एक पर्या रखे तर टाटाई क्योंकि रोलिंग है तो कि हम क्षुद्र बनियोगी जरा संख्य कम तरह पार्टिसिपेशन मार्केट कैपिटालाइजेशन खूब कम संख्या ते क्या मन करें एक कि आस्था आसबेंट ओभारल मार्केटे जे अपना मन करें एक चेन्ज आसता क्यों आसबें कारण ये साढ़े आठशो कोटी टाक जो टाक चले जामान आपनर घाटती पूरणर जो जथेष ना ठीक घाटती पूरण नए मैं बनियोगी भावन जो सरकार तो हमें पुँजीबाजार उन्नयन विभिन्न उद्योग नहीं भूमिका रिखे रख चिंताटी माथाय जो चले आसनियोगी तक तरह मार्केट उत्साहित हमें जी हमारे আলোচনার বিষয়টি প্রতিবেদন রয়েছে সেটি আমরা একটু দেখে নিয়ে বাকি আলাপে আপনার সঙ্গে ফিরে আসছি দর্শক আমাদের হাতে আলোচনার বিষয় নিয়ে একটি প্রতিবেদন রয়েছে পুঁজিবাজারে ক্ষতিগ্রস্ত বিনিয়োগকারীদের সহায়তায় আবার ইনভেস্টমেন্ট কর্পোরেশন অফ বাংলাদেশের মাধ্যমে দেয়া হচ্ছে প্রায় সাড়ে আটশো কোটি টাকা যেমনটা আমরা কথা বলছিলাম এতে ক্ষতিগ্রস্ত বিনিয়োগকারীদের রাস্তা ফিরবে বলছে সংস্থাটি 
আর সরাসরি ব্রোকার হাউস ও মার্চেন্ট ব্যাংকে এই তহবিল থেকে ঋণ দিলে বেশি সুফল পাওয়া যাবে এমনটা বলছেন বাজার সংশ্লিষ্টরা এই তহবিল থেকে ক্ষতিগ্রস্ত বিনিয়োগকারী মার্চেন্ট ব্যাংক ও ব্রোকার হাউসকে ঋণ দেয় ইনভেস্টমেন্ট কর্পোরেশন অফ বাংলাদেশ যার প্রায় পুরোটাই ফেরত পেয়েছে সংস্থাটি ক্ষতিগ্রস্ত ব্যাংকের যে টাকা দেওয়া হয়েছে আগে রিকভারি রেট কিন্তু এক্সিলেন্ট ম্যাক্সিমাম টাকা আমরা রিকভারি হয়েছে পুঁজিবাজারে চলমান সংকট কাটানোর জন্য আবার আইসিবির মাধ্যমে ক্ষতিগ্রস্ত বিনিয়োগকারীদের আটশো ছাপ্পান্ন কোটি টাকা ঋণ দেওয়ার অনুমতি দিয়েছে অর্থ বিভাগ প্রথম দফা ঋণ থেকে ফেরত পাওয়া অর্থেই গঠিত হয়েছে এই তহবিল এই সমস্ত স্কিমগুলো থাকলে মার্কেটের জন্য ভালো হবে আশা করতে পারি যে এই সমস্ত বিনিয়োগকারীরা আবার মার্কেটে ঘুরে আসবে এবং মার্কেটটা আবার একটা ভালো একটা যে কনফিডেন্সটা নষ্ট হয়ে গেছিল সেটা ইনশাল্লাহ সামনে দিয়ে থাকবে না এটা ভালো একটা ইয়ে আসবে এতে প্রাতিষ্ঠানিক বিনিয়োগকারীদের তারল্য সংকট কমবে বলে আশা করা হচ্ছে বিনিয়োগকারীদের যেটা হবে তারা যে মানে মার্জিন লোন নিয়েছিল ওই মার্জিন লোনটা তারা যে হাই রেটটা দিচ্ছে সুনির্দিষ্ট ব্যবস্থাপনা দরকার কম হতে হবে সুদের হারও দেখছি যে স্বল্প সুদে আইসি মাধ্যমে বিতরণ হয়েছিল আমরা একটা সময় দেখলাম যে এটার প্রতি অনেকে আগ্রহ কমে গিয়েছে কারণ এটা যে স্ট্রাকচার ছিল যে পদ্ধতিগত বিষয় ছিল এটাতে খুব একটা অ্যাট্রাকশন লোকজন ফিল করেনি অ্যাট্রাক্টে সুতে লোন দিতে হবে যাতে মানুষ নিতে আগ্রহী হয় এই তহবিলের মেয়াদ নির্ধারণ করা হয়েছে দু সাল পর্যন্ত আর বিতরণ করা ঋণ পরিশোধ করতে হবে দু সালের মার্চের মধ্যে এজি মাহমুদ ডিবিসি নিউজ ঢাকা দর্শক আমরা রিপোর্টটি দেখলাম আবারও ফিট ছেলে চলে মাহমুদ হোসেন এম আমরা যেটি দেখলাম যারা বাজার সংশ্লিষ্ট তারা বলছেন যে সরাসরি একদম ইন্ডিভিজুয়ালদের না দিয়ে আসলে প্রাতিষ্ঠানিক বিনিয়োগকারী যারা ইনস্টিটিউশন রয়েছেন তাদের মাধ্যমে যদি এই ঋণটি দেয়া হয় তাহলে সুফল বেশি পাওয়া যাবে আপনি কি এই বিষয়ের সঙ্গে একমত কি না দেখুন আমি একদম যে হানড্রেড পারসেন্ট একমত তা কিন্তু না কেন একমত না দেখেন যে আমাদের প্রাতিষ্ঠানিক বিনিয়োগকারী যে আছে তাদের যদি মার্কেটে পার্টিসিপেশন দেখেন আপনার বিগত কিছুদিনে যেমন আমরা আইসিবির কথা বলি উনি ওনাকে যে কারণে তৈরি করা হয়েছে আইসিবি সে সে কাজ না করে ফার্মার্স ব্যাংকে ইনভেস্ট করছে যদিও সরকারের পলিটিক্যাল ডিসিশন ছিল এবং আইসিবিকে কিন্তু বলা হয়েছে বেশি দামে কেনা তো বেশি দামে কেনা শেয়ার কেনে আবার আপনার সে বিভিন্ন সময় প্রশ্নবিদ্ধভাবে কিন্তু মার্কেটে আচরণ করছে রাষ্ট্রায়ত্ত যে চারটা ব্যাংকের কথা বলা হচ্ছে এখন এই চারটা ব্যাংকের আপনার ইনভেস্টমেন্টের সবচেয়ে বড় যে অন্তরাল অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছে যে আমাদের সেন্ট্রাল ব্যাংক কর্তৃক একটা ডেফিনেশন যেটা নিয়ে আমরা অনেক কথা বলছি ঋণ শেয়ার বাজারে ইনভেস্টমেন্টের এক্সপোজার নিয়ে এটা কি মার্কেট ভ্যালু হবে না কস্ট কস্ট প্রাইস হবে ওই আনুষঙ্গিক বিষয়গুলো চেঞ্জ না করে যদি আপনার তাদের তাদেরকে টাকা দেওয়া হয় তাহলে তারা যে মার্কেটে ইনভেস্ট করতে পারবে তাও কিন্তু না কারণ এটা অনেকটা হাত পা বেঁধে আপনার সাঁতার কাটতে ফেলে দেওয়ার মতো কিন্তু অবস্থা হয় ব্যবস্থাপনা পরিচালক তিনি কিন্তু প্রতিবেদনে বলছিলেন যে এর আগে যে নয়শো কোটি টাকা দেওয়া হয়েছিল ক্ষুদ্র বিনিয়োগকারীরা তার বেশি ভাঙ্গ ফেরত দিয়েছেন মানে সেটি খেলাপি খুবই কম হয়েছে প্রায় শতভাগই ফেরত এসেছে এমনটা মাত্র দশ কোটি টাকার মতো একটা গ্যাপ আছে ওখানে বেশিরভাগই ফেরত এসেছে তার মানে ক্ষুদ্র বিনিয়োগকারীদের যদি এই ফান্ডের মাধ্যমে ঋণ সহায়তা দেওয়া হয় তাহলে আবারও তাহলে আমরা সেই অর্থ ফেরত পাবো এবং বিনিয়োগের উপকৃত হয়েছেন বলেই লাভ করেছেন বলেই তো তারা অর্থ ফেরত দিতে পেরেছে রাইট রাইট এটাই আপনাকে একদম প্রথম অংশে আমি বলছিলাম যে আমাদের ইকোনমিতে বা আমাদের পেমেন্ট বিহেভিয়ারে দেখবেন যে ক্ষুদ্র বিনিয়োগকারী এবং ক্ষুদ্র ঋণ গ্রহীতা তাদের কিন্তু আচরণ ভালো বড় ঋণ গ্রহীতা বা বড় বিনিয়োগকারী তাদের কিন্তু আচরণ অতটা ভালো না এটা কিন্তু ওভার দ্য পিরিয়ড একটা প্রুভেন ফ্যাক্টর এবং আরেকটা ইম্পর্টেন্ট জিনিস আমি যেটা বলবো এই সাপোর্ট ফান্ডের যেটা লোন দেয়া যে এতদিন পর্যন্ত দেখা গেছে যে আপনার স্বল্প সুদে ঋণ পায় বড় বড় ঋণ খেলাপিরা ঋণ খেলাপিদেরও আপনার পূর্ণ বিন্যাস করে নয় পারসেন্টে ঋণ পাচ্ছে যেখানে পাবলিক এক্সেকার মানি পাবলিকে ট্যাক্স পেয়িং মানি চলে যাচ্ছে এখন ক্ষুদ্র বিনিয়োগকারী যারা তাদের সর্বোচ্চ হারিয়েছে তারা যদি নয় পারসেন্টে হয় কিছু অংশেও কিন্তু সম্পদের কিছুটা বন্টন ক্ষুদ্র বিনিয়োগকারীদের মধ্যে ঘটলো যেটা কিন্তু আপনার মনে করেন সোশ্যাল একটা 
সার্ভিসও হলো বলে আমি ব্যক্তিগতভাবে বিশ্বাস করি এখন এই ঋণ নিতে কখন কারা আগ্রহী হবেন বলে মনে হয় যারা এখন যারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে বা 2010 এ যারা ক্ষতিগ্রস্ত ছিলেন আসলে ক্ষতিগ্রস্ত বিনিয়োগকারী কারা সেটাও কিন্তু একটি প্রশ্ন এই ডেফিনিশনটি কিভাবে নির্ধারণ করবেন কারণ এর আগে যখন ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল সেটি ধরা হয়েছিল 2010 এ যারা বিনিয়োগ করে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল তাদেরকে সহায়তা করার জন্য এই 900 কোটি টাকার ফান্ড বা তহবিল ব্যবহার করা হয়েছিল এখন এই এখন যে নতুন করে 856 কোটি টাকা দেয়া হবে কাদেরকে দেয়া হবে এই টাইম ফ্রেমটি কিভাবে 2010 নাকি এই যে সম্পত্তি আমরা দেখলাম 2010 বাজার নেতিবাচক এই সময় কি কো ক্ষতিগ্রস্ত হননি না এখন ওখানেই একটা ইস্যু যে আমাদের সরকারের উপর মহল থেকে কেউ কিন্তু আপনার কথাই স্বীকার করছেন না যে বর্তমান বাজার অবস্থায় কেউ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে খুদ অর্থমন্ত্রী বলছে বাজার ঠিকই আছে বাংলাদেশ সিকিউরিটি এক্সচেঞ্জ কমিশনের চেয়ারম্যান বলছে বাজার ঠিকই আছে কাজেই তারা যেখানে পলিটিক্যাল স্টেটমেন্ট দিয়েছে সেখানে কিন্তু আপনার মনে করেন এখন বর্তমানে ক্ষতিগ্রস্ত ওনারা যদি মেনে নেয় তাহলে তাদের আগের কথা ঠিক থাকে না এজন্যই বোধহয় তারা বলছে 2010 এর ক্ষতিগ্রস্ত ক্ষুদ্র বিনিয়োগকারীদের লোন দিবে তারা কিন্তু বলেনি যে বর্তমান ক্ষতিগ্রস্তদের দিবে তো এটাও কিন্তু একটা ড্রব্যাক বলে আমি মনে করি এখানে বোধহয় আরেকটি এখানে শর্ত থাকতে পারে এর আগে যারা ঋণ নিয়ে যারা ফেরত দিয়েছেন ঠিক সময় মতো তাদের কি আরেক দফায় এই ফান্ড থেকে ঋণ দেয়া হবে বিষয়টি এমন কি না অনেকটা না বিষয়টা ওটা কিন্তু কোথাও বলেনি যে আগে যারা ঋণ ফেরত দিয়েছে তাদের কি দিবে যেটা আমরা পত্রপত্রিকার মাধ্যমে জানতে পেরেছি যে 2010 এ ক্ষতিগ্রস্ত বিনিয়োগকারীদের আবার লোন দেয়া হবে কোথাও কিন্তু বলেনি যে যারা ফেরত দিয়েছে যদিও এটার ব্যাপারে আরো ডিটেইলস প্রসিডিউর হবে আসবে এবং সংশ্লিষ্ট মহল সহ একটা তদারকি কমিটি গঠন করছে তারাও অনেক নীতি নির্ধারণী সিদ্ধান্ত দিবে বাট ওখানে ওই বিষয়টা আশা উচিত বলে আমি মনে করি পুঁজিবাজারে বিনিয়োগ করে কারা আসলে ক্ষতিগ্রস্ত সেই ডেফিনিশন কিভাবে নির্ধারণ করা হবে আপনি ক্ষতিগ্রস্ত নাকি অন্যকে ক্ষতিগ্রস্ত যেই বিবেচনা বা যে জাজমেন্টের অধীনে আমি আপনাকে ঋণ দেব সেটা কি করে নির্ধারণ হবে এটি শুনবো বিরতির সময় হয়ে গেছে বিরতির পর ফিরে এসে বাকি আলাপটি করতে চাই আপনার সঙ্গে দর্শক বিরতির পর ফিরে আসছি টালি খাতার সঙ্গে থাকুন দর্শক আপনারা দেখছেন ইসলামী ব্যাংক নিবেদিত টালি খাতা আমরা আবারো ফিট ছেড়া জানা আজকে পুঁজিবাজার প্রসঙ্গ আলোচনা করেছিলাম যে আইসিবি যে ক্ষতিপূরণের ঋণ দিবে সেটি দিয়ে আস্থা ফিরবে কিনা বাজারে আমাদের সঙ্গে রয়েছেন পুঁজিবাজার বিশ্লেষক মাহমুদ হোসেন এফসি জনাব মাহমুদ হোসেন এফসি বিরতির আগে এই প্রসঙ্গে আমরা অনেকগুলো আলাপ করেছি কিন্তু প্রশ্ন যেটি উঠে এলো সেটি হচ্ছে যারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিলেন 2010 এ তারা আবার এই ফান্ড থেকে সহায়তা পাচ্ছেন কিন্তু নতুন করে যারা সাম্প্রতিক সম্পত্তি যারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে তাদের জন্য তাহলে কি থাকলো এই তহবিল থেকে তারা তো কোনো ঋণ সহায়তা পাচ্ছেন না তাদের কি করে আস্থা ফিরবে মার্কেটের প্রতি না দেখুন আস্থার কথা যখন আমরা বলি তখন আস্থা কেন আপনারা মনে করেন প্রশ্নটি এমন যে পুরনোদেরকে আমি যদি তহবিল থেকে ঋণ দেই তাহলে নতুন করে যারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে তাদেরও আস্থা ফিরবে মার্কেটের প্রতি দেখুন এই জন্য ফিরবে অত বেশি না ফিরলেও এই জন্য ফেরার কথা যে যখন বিনিয়োগকারীরা এতদিন কি মনে করেছিল যে মার্কেটে এভাবে পতন হবে মার্কেটে কিছু স্বার্থান্বেষী মহল কুকটপ করে টাকা নিয়ে যাবে এখানে সরকারের উপর মহল থেকে বা সংশ্লিষ্ট কেউ দেখাশোনা করার কেউ নাই এবং কেউ কেয়ার নিচ্ছে না সেখানে আপনার মনে করেন প্রধানমন্ত্রী অর্থমন্ত্রী সিকিউরিটি এক্সচেঞ্জ কমিশনের চেয়ারম্যান অর্থ মন্ত্রণালয় সবাই মার্কেট নিয়ে কনসার্ন হচ্ছে আইসিবি যাকে বলা হচ্ছিল মার্কেট থেকে মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছে সে আবার পুনরায় মার্কেটে আসছে তো কাজেই এগুলো কিন্তু আপনার মনে করেন আস্থা কি একটা মেন্টাল স্টেট তো সেই মেন্টাল স্টেট ফিরে আসার জন্য কিন্তু কিছুটা হলেও কাজ করবে বাট বাজার ফিরবে কিনা আস্থা ফিরলেই বাজার ফিরবে কিনা এটা একটা বড় প্রশ্ন আচ্ছা নতুনদের কেন অন্তর্ভুক্ত করা হলো না এই ক্ষতিগ্রস্ত তাহলে আপনি এটা ব্যাখ্যা দিচ্ছিলেন যে পলিটিক্যাল স্টেটমেন্টের কারণে আসলে এখন আর ওই রাইট আমার পার্সোনাল যেটা আন্ডারস্ট্যান্ডিং আমি তো উপর মহলের চিন্তা ভাবনা কি জানি না বাট আপনার কথাবার্তা আপনার পর্যালোচনা করে যেটা বুঝি যে আপনার বর্তমান বাজার অবস্থায় যে কেউ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে এটাই পলিটিক্যালি অ্যাকসেপ্ট করা হয়নি নাম্বার ওয়ান আবার মার্কেটে আপনার খুব দ্রুত আপনার একটা গভর্নমেন্টের ইন্টারফারেন্স দরকার ছিল সেখানে নতুন করে যদি যাচাই বাছাই করা হয় যে কারা ক্ষতিগ্রস্ত এটা টাইম লাগবে তো এই দুইটা কারণেই 
তড়িঘড়ি করে আগে যেটা সেটেল ডাউন করা আছে দু হাজার দশে তো একটা তালিকাও তৈরি করা হয়েছে ওখানে কিছু স্ট্যান্ডার্ডও ছিল এবং কিছু আপনার মাপকাঠিও ছিল যেমন দশ লাখ টাকার কম এরকম একটা কথা ছিল তো ওটা দি ধরে নেওয়া হচ্ছে ওই বিনিয়োগকারীরা হ্যাঁ ওই বিনিয়োগকারীরা এখনও মার্কেটে আছে কাজেই তড়িঘড়ি করে এই স্টেপটা আসতে পারে বাট আমি যেটা বলবো যে অর্থ মন্ত্রণালয়ের কাছে আইসিবি একটা সাপোর্ট ফান্ড তৈরি করার জন্য যে ফান্ডটা চেয়েছে ওইটা যদি আবার নতুন করে দেয়া হয় এবং ওখানে যদি আইসিবিকে একদম সুনির্দিষ্ট নিয়ম কানুন তৈরি করে দেয়া হয় যে এখান থেকে টাকা নিয়ে তুমি অন্য কিছু করতে পারবা না বা তোমার এটা নিয়ে বিহেভিয়ার কি হবে তাহলে কিন্তু মার্কেটের জন্য মার্কেটে আস্থা ফেরার জন্য এবং তারল্যের সংকুলন তারল্যের যে ঘাটতি আছে সেখানে মূলধনের আবার মনে করেন একটা সংকুলন হওয়ার জন্য সেটা একটা তখন এই প্রশ্নটি করতেই চাই ব্রোকার হাউস এবং মার্চেন্ট ব্যাংকগুলো বলছে যে এই তহবিল থেকে যদি তাদেরকে সরাসরি অর্থ দেয়া হয় তারা তাদের মাধ্যমে যারা ক্ষতিগ্রস্ত ছিলেন দু হাজার দশে তাদেরকে আবার ঋণ দেবেন এখন তাহলে কি বাজার বিশ্ব উপকার উপকৃত হবে তাদের তারল্য সংকট তাতে করে কমে আসবে তারা কি আবার তাহলে বিনিয়োগমুখী হবেন বাজারের প্রতি প্রাতিষ্ঠানিকরা না এখন একটা জিনিস দেখেন যে এখানে কিন্তু বলাই হচ্ছে যে ক্ষুদ্র বিনিয়োগকারীদের মার্সেন ব্যাংক অ্যান্ড ব্রোকারেজ হাউজের মাধ্যমে টাকাটা দিবে তার মানে ওনারা জাস্ট এখানে আপনার হচ্ছে তারা বাংলাদেশ ব্যাংক টাকাটা ভূমিকা পালন করে হ্যাঁ বাংলাদেশ ব্যাংক থেকে আইসিবি আসবে যারা আপনার মনে করেন ফাইভ পারসেন্ট ইন্টারেস্ট দিবে আইসিবি আইসিবিকে আবার মার্সেন ব্যাংকগুলো সেভেন পারসেন্ট আপনার মনে করেন লোনে নিবে এবং নয় পারসেন্ট লোনে আপনার সাধারণ বিনিয়োগকারীদের দিবে তাহলে মার্সেন ব্যাংকগুলোর যে সুবিধা হবে একটা হচ্ছে টু পার্সেন্ট তার একটা মার্জিন হবে যদিও তাদের একটা ব্যবস্থাপনা ব্যয় আছে বাট আমরা যদি ধরে নেই যে এই লোনগুলো দেওয়ার জন্য তাদের বাড়তি কোনো আপনার ম্যান পাওয়ার এঙ্গেজ করতে হবে না তাদের যে ফিক্সড পিপল আছে এবং ফিক্সড কস্ট আছে ওর মাধ্যমেই ম্যানেজ করতে পারবে তাহলে তাদের তো আর্থিক অবস্থার একটা উন্নয়ন হবেই বাট মার্চেন্ট ব্যাংক এজ এন এন্টিটি ইনকাম হবে তাহলে এই সময়টাতে রাইট ডিসবার্স করার মাধ্যমে রাইট বাট মার্চেন্ট ব্যাংক এজ এন এন্টিটি তার যে ইনভেস্টমেন্ট ক্যাপাসিটি বাড়বে তা কিন্তু বাড়বে না কারণ তার আপনার ইনভেস্টমেন্ট ক্যাপাসিটি বাড়ানোর জন্য তার হয়তো পরিশোধিত মূলধনের পরিমাণ বাড়াতে হবে বা তাকে আদারওয়াইজ লোন মানে খুব সাময়িক সময়ের জন্য তাহলে লোনটি ডিসবার্স করতে গিয়ে টু পার্সেন্ট মার্জিনে কিছু প্রফিট করতে পারবে রাইট রাইট ব্যাংক দুই হাজার হ্যাঁ আমাদের যে টার্মটা বলা আছে ওই টার্ম পর্যন্ত তার একটা আর্নিং আছে ইন্টারেস্ট রেটটা নাইন পার্সেন্ট থাকলে কি একটু বেশি হয়ে যাচ্ছে না কারণ অনেকেই বলছিলেন প্রতিবেদন আপনি লক্ষ্য করছিলেন যে যদি সুধার কম হয় তাহলে বিনিয়োগকারীর আগ্রহী হবে নাইন পার্সেন্ট নাইন পার্সেন্ট তো ইন্টারেস্ট তো অনেক হাই এত সুদে ঋণ নিয়ে তারপর আবার পুঁজিবাজারে বিনিয়োগ করবেন বিনিয়োগকারীরা দেখুন নাইন পার্সেন্ট টু হাই আপনার মনে করেন আমি কিন্তু ব্যক্তিগতভাবে মানে পারিপার্শ্বিক বিশ্লেষণে বলবো না নাইন পার্সেন্ট টু হাই না কেন বলছি কারণ আপনারাই বলে থাকেন যে পুঁজিবাজারে ঋণ নিয়ে বিনিয়োগ করতে আসবেন না এবং পুঁজিবাজারে ঋণ নিয়ে বিনিয়োগ করা অধিক ঝুঁকিপূর্ণ নিরুৎসাহিত করা সেখানে নাইন পার্সেন্ট ইন্টারেস্টে আমি ঋণ নিয়ে মার্কেটে বিনিয়োগ করবো এটিকে ঝুঁকিপূর্ণ করে তুলবে না বাজারকে আরো বেশি মোটা দাগে নিজের টাকা না থাকলে অন্যের কাছ থেকে ধারে টাকা নিয়ে সুদে টাকা নিয়ে ইনভেস্ট করা আসলেই পুঁজিবাজারে ঠিক না নাম্বার ওয়ান হাউ এভার যারা পুঁজিবাজারমুখী যাদের জীবন জীবিকা তাদের একদম এখন কিছু করার নাই সেখানে মার্কেট যেভাবে অবমূল্যায়িত হয়েছে গত আপনার বেশ কয়েক মাসে সেক্ষেত্রে আমি তো ব্যক্তিগতভাবে মনে করি যে ভালো স্ক্রিপ্টগুলো আননেসেসারি মার্কেট প্রেশারে আস্থাহীনতার অভাবে তারল্যের অভাবে এখানে টোয়েন্টি থার্টি পারসেন্ট আপনার কিন্তু অবমূল্যায়িত হয়েছে এখন যদি মার্কেটে অন্য অন্য সংস্কারমূলক ব্যবস্থাগুলো ইমপ্লিমেন্ট করে মার্কেটের প্রাইসটা যদি কারেকশন করা যায় এবং নাইন পারসেন্ট ইন্টারেস্ট রেটে যদি ক্ষুদ্র বিনিয়োগকারীরা এটার সুবিধা নিতে পারে অবমূল্যায়িত দামে কিনে আপনার যদি কারেক্ট মূল্য পায় তাহলে কিছুটা কিন্তু উপকৃত হওয়ার তিনি সেই শেয়ার বিক্রি করে সুদ পরিশোধ করবেন তাকে প্রফিটও করতে হবে হ্যাঁ সম্ভব সেটি করা কারণ আপনার মনে করেন আপনি যদি একদম মৌলভিত্তিক শেয়ার বলেন তারও দেখবেন টোয়েন্টি টু থার্টি পারসেন্ট দাম কমে গেছে এখন যদি মার্কেটে আস্থা আসে ওটা যদি কারেক্টেড হয়ে ওই লেভেলে চলে যায় তাহলেই তো টোয়েন্টি পারসেন্ট গেইন হবে সেই টোয়েন্টি পারসেন্ট গেইন কিন্তু আগামী দুই মাস মধ্যে হবে সেক্ষেত্রে সে বারো মাসে নাইন পার্সেন্ট দিবে আর দুই মাসে টোয়েন্টি পার্সেন্ট গেইন হবে তো এখানে কিন্তু একটা বড় ধরনের আপনার মনে করেন ফারাক থাকে মানে আপনার হিসাব বলছে যে বিনিয়োগকারী তাহলে এই উৎস থেকে ঋণ নিয়ে বিনিয়োগ করে নিজের মুনাফা রেখেও সুদ দেওয়ার সক্ষমতা থাকবে যদি মার্কেট 
যথাযথ অবস্থায় ফিরে বাট শুধুমাত্র এই আটশো ছাপান্ন কোটি টাকা দিয়েই গভর্নমেন্ট সংস্কারমূলক ব্যবস্থা নিবে না তাহলে কিন্তু মার্কেট ওই ধারায় ফিরবে না রাদার ক্ষুদ্র বিনিয়োগকারী আরও এক্সট্রা নাইন পার্সেন্ট ইন্টারেস্টের বাড়ে ক্ষুদ্র বিনিয়োগকারীদের আপনারা খুব সুন্দর আপনি লিড করেছেন ক্ষুদ্র বিনিয়োগকারীদের উচিত যে বাজার তার যথাযথ অবস্থায় ফিরছে কি না সেটা দেখে এখান থেকে লোন নেয়া সেই জিনিসটি বিবেচনা নিয়ে করে তারপরে হচ্ছে আচ্ছা সুধ আর কি কম করা যেত কি না কোনো সুযোগ রয়েছে কিনা নাইন পার্সেন্টে কি রাখা হলো এটি কি কমানো যেত না আরও কম হতে পারতো না আপনি যদি দেখেন আমাদের সামুদ্রিক অর্থনীতির বা সামুদ্রিক অর্থনীতির যে অবস্থা সেখানে আপনি মনে করেন এখানে নাইন পার্সেন্টের কম করা যেত কি না আপনার স্বাভাবিকভাবে বললে করা যেত বাট ওভারঅল যেভাবে কস্ট অফ ক্যাপিটাল আছে বা কস্ট অফ ফান্ড আছে সেভাবে চিন্তা করলে না করাটাই কিন্তু আপনার মনে করেন আমি মনে করি ব্যক্তিগতভাবে ঠিক না করাটাই ঠিক রাদার এখানে যদি গভর্নমেন্ট আরও ফান্ডে পরিমাণ বাড়িয়ে দেয় সেটা দাদার মার্কেটের জন্য ভালো হবে সুদের হার কমানোর চেয়ে আচ্ছা সেক্ষেত্রে আপনি বলছেন যে খুব যদি সুদের হার কম থাকে সেক্ষেত্রে অনেক বিনিয়োগকারী তেমন একটা চিন্তা ভাবনা না করে তারা তখন সেই ফান্ড নিয়ে নেবেন কারণ সেখানে সুদ বেশি নয় যে কারণে তারা খুব বেশি চিন্তা না করে নেবেন এই কারণে ঝুঁকির পরিমাণ বাড়তে পারত যখন নাইন পার্সেন্ট রয়েছে তখন তারা ঝুঁকি বিবেচনায় নেবেন এবং খুব চিন্তা ভাবনা করেই সেই হচ্ছে থেকে ঋণ নিয়ে তারপর তারা বিনিয়োগ করবে রাইট আমি আরেকটু উদাহরণ দিয়ে আপনাকে বলি মনে করেন এটা যদি আলোচনার সাথে ধরি সেভেন পার্সেন্ট হতো তাহলে সে কি করতো এক লাখ টাকায় দু হাজার টাকা কম সুদ দিত এক বছরে বাট গভর্নমেন্ট যদি আরও ফান্ড বাড়িয়ে এবং সংস্কারমূলক ব্যবস্থা নিয়ে মার্কেটে যদি আস্থা ফিরিয়ে আনতে পারে এবং তারল্যের সংস্থান করতে পারে তাহলে কিন্তু মার্কেট যথাযথ অবস্থায় গেলে ওখানে কিন্তু বিশ থেকে তিরিশ পার্সেন্ট গেইন হবে সেই থার্টি পার্সেন্ট গেইনের জায়গায় এখানে টু পার্সেন্ট আপনার মনে করেন ইন্টারেস্ট কম এটা কিন্তু খুব একটা আপনার কম্প্যারেবেল হয় না কাজেই সংশ্লিষ্ট মহলের যেটা করা উচিত প্রাতিষ্ঠানিক বিনিয়োগকারী যেন যথাযথ আচরণ করতে পারে এবং মার্কেটে সক্ষমভাবে পার্টিসিপেট করতে পারে ওই দিকে আরও যদি তারল্যের সংস্থান করা যায় ওটা করাটা ইম্পর্টেন্ট হবে এখন একজন ইন্ডিভিজুয়াল এই ঋণ নিয়ে ঋণ ব্যবস্থাপনার কাজটা কি সঠিকভাবে করতে পারবেন তিনি অনেকে প্রশ্ন তুলেছেন যারা মার্চেন্ট ব্যাংক এবং ব্রোকার হাউস তারা বলছেন যে ইন্ডিভিজুয়ালের পক্ষে আসলে ঋণ ব্যবস্থাপনা করাটাই আসলে খুব বেশি সুবিধাজনক নয় সেক্ষেত্রে যদি ইনস্টিটিউশনের মাধ্যমে করা হয় সেটি অনেক বেশি সুবিধাজনক হতো আমাদের একটি বিরতির সময় হয়ে গেছে বিরতির পর ফিরে এসে বাকি আলাপগুলো করতে চাই আপনার সঙ্গে দর্শক বিরতির পর ফিরছি টালি খাতায় সঙ্গে থাকুন দর্শক আপনারা দেখছেন ইসলামী ব্যাংক নিবেদিত তালিকাতা আমরা আবারও ফিরছি আলোচনায় পুঁজিবাজার নিয়ে আলোচনা করছিলাম ক্ষতিপূরণের যে ঋণ দেওয়া হচ্ছে সে ঋণে আস্থা ফিরবে কিনা আইসিবির দেওয়া ঋণে মাহমুদ হোসেন এফ সিআ রয়েছেন আমাদের সঙ্গে বিরতির আগে যে প্রশ্ন রেখে গিয়েছিলাম সেটি হচ্ছে অনেকে বলছেন যে ক্ষুদ্র বিনিয়োগকারী যারা রয়েছেন তারা এভাবে ঋণ নিয়ে ঋণের ব্যবস্থাপনাটি সঠিকভাবে করতে পারবেন না যে কারণে বাজারে বিনিয়োগ করে তারা আসলে সেই অর্থ হারাতে পারেন ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারেন সেটি ঝুঁকিপূর্ণ হবে বরং ইনস্টিটিউশনের মাধ্যমে দিলে সেই ঋণ ব্যবস্থাপনাটি তারা সঠিকভাবে করতে পারবেন এবং তাতে ঝুঁকি কমে আসবে না দেখুন এখানে এই কথাটার মানে কি ইনস্টিটিউশনগুলোকে দিলে না ইনস্টিটিউশনের মাধ্যমে দিলে এখানে তো মাধ্যমে তো দিতেই হবে সরাসরি দিতেই হচ্ছে এখন যদি বলা হয় ইনস্টিটিউশনগুলোকে দিলে এটা আমি বলবো যে ইনস্টিটিউশনগুলো এমনি কিন্তু আপনার হচ্ছে পুঁজিবাজারে তাদের পার্টিসিপেশন বাড়াবার জন্য তাদের সক্ষমতা বাড়ানোর জন্য আলাদা একটা প্যাকেজ নেওয়া দরকার কাজেই এখানে ক্ষুদ্র বিনিয়োগকারীদের জন্য যে ফান্ডটা এসেছে এবং যেটা তারা পূর্ববর্তী সময়ে দু হাজার দশে যখন দিয়েছিল দু হাজার দশের উপর বেস করে দু হাজার বারোতে যখন দিয়েছিল পাঁচই মার্চে যে ফান্ডটা তৈরি করে সেখানে যেহেতু তারা যথাযথ আচরণ করেছে এবং ম্যাক্সিমাম পোর্শন ফেরত দিয়েছে কাজেই ওখানে বোধ হয় প্রাতিষ্ঠানিক বিনিয়োগকারীদের চোখ দেয়াটা ঠিক হবে না মানে আমি ব্যক্তিগতভাবে মনে করি নাম্বার ওয়ান নাম্বার টু যে জিনিসটা এখানে হতে পারে যে ক্ষুদ্র বিনিয়োগকারীরা যে ইনভেস্টমেন্ট ডিসিশনটা নিবে এই লোনের টাকাটা নিয়ে সেখানে হয়তো প্রাতিষ্ঠানিক যারা আছে বিনিয়োগকারী তারা তাদের পরামর্শ দিতে পারে এমন হতে পারে যে তাদের পরামর্শে কিনতে হবে এটা হতে পারে যে যেহেতু প্রাতিষ্ঠানিক বিনিয়োগকারীদের খুব ভালো অ্যানালাইটিক্যাল পাওয়ার থাকে তাদের রিসার্চ টিম থাকে সেটা হতে পারে বা 
তার আগে একটা জিনিস কিন্তু এনসিওর করতে হবে বাংলাদেশের ক্যাপিটাল মার্কেট এই যাবত কাল পর্যন্ত কিন্তু আপনার মনে করেন কোনো রুল মেনে আপনার কিন্তু শেয়ার দামে দাম বাড়ে কমেনি রাদার এটা কিন্তু হুজুকে বাড়ছে কমছে যে ক্ষেত্রে হুজুকে বাড়ছে কমছে যে ক্ষেত্রে আপনার মনে করেন মার্কেট নিয়ে স্বার্থ সংশ্লিষ্ট মহল আপনার বিভিন্নভাবে প্লে করেছে ওটাই এনসিওর না করে কারোর কথায় আপনার মৌলভিত্তিক শেয়ার কিনে যে বিনিয়োগকারীরা উপকৃত হবে সেটা কিন্তু বলা যায় না জি আমরা একটু ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইট থেকে একটু ঘুরে আসতে চাই দেখতে চাই পুঁজিবাজারের আজকের এই মুহূর্তের খবরাখবর দর্শকদেরকে জানিয়ে দিয়ে এই বিষয়ে নিয়ে একটু আলোচনা করতে চাই আপনার সঙ্গে দর্শক আমরা একটু ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের যে ওয়েবসাইট রয়েছে তার সে থেকে তথ্য এই এখনকার তথ্য আপনাদেরকে জানিয়ে দিচ্ছি ডিএসসি এক্সচেঞ্জ প্রধান সূচক সেখানে দেখতে পাচ্ছি আজকে এখনও পর্যন্ত আটাশি পয়েন্টেরও বেশি যুক্ত হয়েছে অবস্থান করছে সূচক এই মুহূর্তে প্রধান সূচক পাঁচ হাজার তিনশো পঁচাত্তর পয়েন্টে এবং ডিএসসি এস জেটি সুরিয়া সূচক সেখানে ষোলো পয়েন্টের কিছু বেশি যুক্ত হয়েছে অবস্থান করছে এই মুহূর্তে এক হাজার দুশো একচল্লিশ পয়েন্টে এবং ডিএসসি থার্টি জেটি বাসাই সূচক সেখানেও দেখতে পাচ্ছি ছাব্বিশ পয়েন্টের কিছু বেশি যুক্ত হয়েছে অবস্থান করছে এক হাজার আটশো সাতানব্বই পয়েন্টে দু ঘন্টারও বেশি সময় ধরে ঢাকার পুঁজিবাজারে লেনদেন চলছে লেনদেন হয়েছে এখনও পর্যন্ত তিনশো বাইশ কোটি টাকারও বেশি শেয়ার এবং মিউচুয়াল ফান্ড এবং হাত বোতল হওয়া শেয়ার এবং মিউচুয়াল ফান্ডগুলোর মধ্যে আজকে অধিকাংশ শেয়ারের দর বেড়েছে তিনশোটি কোম্পানি শেয়ার এবং মিউচুয়াল ফান্ডের দর বাজারে বেড়েছে এখনও পর্যন্ত এবং দেখতে পাচ্ছি কমেছে উনত্রিশটি অপরিবর্তিত রয়েছে তেরোটি প্রতিষ্ঠানের শেয়ার এবং মিউচুয়াল ফান্ড টপ টোয়েন্টির তালিকাতে দেখতে পাচ্ছি বাংলাদেশ শিপিং কর্পোরেশন পঞ্চাশ টাকা নব্বই পয়সায় এই মুহূর্তে হাত বোতল হচ্ছে এরপর দেখতে পাচ্ছি ন্যাশনাল টিউবস লিগেসি ফুটওয়ার রয়েছে একশো সাঁত্রিশ টাকা তিরিশ পয়সায় লেনদেন হচ্ছে ইউনাইটেড পাওয়ার চার নম্বর রয়েছে টপ টোয়েন্টি লেনদেন হচ্ছে তিনশো আঠারো টাকা বিশ পয়সায় জেনেক্স লেনদেন হচ্ছে এই মুহূর্তে আটচল্লিশ টাকা ষাট পয়সায় দেখতে পাচ্ছি হ্যাঁ জেনেক্স ইনফয়েস লিমিটেড সেটি লেনদেন হচ্ছে আটচল্লিশ টাকা বিশ পয়সায় ঠিক এই মুহূর্তে অ্যাক্টিভ ফান্ড রয়েছে ছয় নম্বরে সেটি লেনদেন হচ্ছে উনত্রিশ টাকা স্কোয়ার নেট ছেচল্লিশ টাকা দশ পয়সায় লেনদেন হচ্ছে মন্ন সিরামিক রয়েছে অষ্টম অবস্থানে সেটি লেনদেন হচ্ছে ঠিক এই মুহূর্তে দুশো পঁয়ত্রিশ টাকা নব্বই পয়সায় বাংলাদেশ সাবমেরিন কেবল সেটি একশো চুয়ান্ন টাকায় লেনদেন হচ্ছে নয় নম্বরে থেকে ফরচুন রয়েছে দশ দশম অবস্থানে সাঁত্রিশ টাকা চল্লিশ পয়সা লেনদেন হচ্ছে ঠিক এই মুহূর্তে দশ ঢাকার পুঁজিবাজারের এই মুহূর্তের খবর খবর এতটুকুই ছিল আমার কাছে আমরা আবারও ফিরছি তালিকাতার মূল আলোচনায় মাহমুদ হোসেন এফ সি এ যেই পরিস্থিতি দেখলাম আজকে মার্কেটে এখন পর্যন্ত আটাশি পয়েন্ট যুক্ত হয়েছে আপনি জানেন যে গেল সপ্তাহের যে কার্য দিবস শেষ কার্য দিবস সেখানেও দেখেছিলাম আমরা তিরাশি পয়েন্টের মতো যুক্ত হয়েছিল এখন মার্কেট যেভাবে বাড়ছে এর আগের দিনও বেড়েছে তার আগেও বেড়েছে যেভাবে বাড়ছে এটি কি যৌক্তিক বলে মনে হচ্ছে খুব যৌক্তিক অবস্থানে রয়েছে মার্কেট এবং এই যে এত পয়েন্ট যুক্ত হচ্ছে এত মানে নেতিবাচক অবস্থানের পর এটি কি যৌক্তিক কিনা দেখেন আপনি এটা দুভাবে অ্যানালাইসিস করতে পারবেন একটা যদি পয়েন্টের বেসিসে করেন তাহলে একরকম অ্যান্সার আবার যদি যে সব স্ক্রিপ্টের দাম বাড়ার কারণে এরকম আপনার মনে করেন ইন্ডেক্সে পয়েন্ট অ্যাড হলো তখন আর একটা আলাপ আমাদের যদি আপনার মূল আলাপটাই হওয়া উচিত ওখানে যেখানে যে যে সব স্ক্রিপ্টের দাম বাড়ল ওই স্ক্রিপ্টের দাম বাড়ার যথাযথ কোনো কারণ আছে কি না আপনি যে নামগুলো বললেন তার মধ্যে আপনি নিশ্চয়ই দু তিনটি কোম্পানি পেয়েছেন যেগুলো দর বাড়ার যৌক্তিক কোনো কারণ নেই হ্যাঁ এগুলো আগে যখন অনেক রকম অনেক পরিমাণ বেড়েছিল তখনই কিন্তু আপনার মনে করেন আইবুরু রেইজ হয়েছিল ফ্ল্যাগ রেইজ হয়েছিল যে কোম্পানির আর্থিক অবস্থার এমন কোনো পরিবর্তন হয়নি যে এই কোম্পানির শেয়ারগুলোর দাম এরকম বাড়া উচিত একটু আগে যেটা বলছিলাম যে দেখেন বাংলাদেশে হয় কি একটা সব সময় হসপস অবস্থা তৈরি করে রাখা হয় এবং সেখানে আপনার মনে করেন প্রশ্নটা খুব স্পেসিফিকলি করতে চাই আপনার কাছে সেটা হচ্ছে কিছুদিন আগে আমরা দেখলাম যে অধিকাংশ শেয়ারের দর কমে গেল আজকে দেখছি তিনশোটি কোম্পানির শেয়ার এবং মিউচুয়াল ফান্ডের দর বাড়ছে রাতারাতি এমন কি পরিবর্তন ঘটলো যে তিনশোটি কোম্পানির শেয়ার এবং মিউচুয়াল ফান্ডের দর আজকে বেড়ে গেল এখানেই আপনার সরাসরি অ্যান্সার হচ্ছে দেখেন আমরা কারো ধারা প্লেড হচ্ছি মার্কেটের যে এক রকম পিপল থাকে যারা বিভিন্ন সুযোগ নিয়ে আপনার অযাচিতভাবে দাম বাড়ায় এবং পরবর্তীতে শর্টকে পড়ে এবং আমাদের সাধারণ বিনিয়োগকারীরা ক্ষতিগ্রস্ত হয় আমি কিন্তু কিছু কিছু স্ক্রিপ্টের কথা চিন্তা করলে তারই একটা আপনার মনে করেন ইঙ্গিত পাচ্ছি আচ্ছা তার মানে মানে এখনো বিনিয়োগ করে ঝুঁকির আশঙ্কা রয়েই রয়েই গেল আপনি অবশ্যই আপনার ইন্ডিভিজুয়াল শেয়ার দেখে আপনাকে বুঝে শুনে বিবেচনা করে তিনশোটি বাড়লো বলে আমি তিনশোটি কোম্পানি যে কোনো একটিতে বিনিয়ো